हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ नीरो एनारेमी जो हम स्नैल से कर रहे हैं टूडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर थर्टीन विच इज हाइपोथैलमस नाउ हाइपोथैलमस जो है इज द वर्ड इंडिकेट्स दिस इज समथिंग बिलो थैलमस सो थैलमस हाइपो हाइपो मीन्स अराउंड बिलो थैलमस ओके एंड विल सी इन अ मिनट द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलमस सो यू विल रियलाइज दैट वाई इज इट कॉल हाइपोथैलमस सो इट इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गन बट इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका रीजन है रीजन ये है कि हाइपोथैलमस की लोकेशन इस तरह है कि इट इज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कि इसमें काफी सारे एरियाज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनपुट्स आते हैं वो इनपुट्स प्रोसेस होते हैं और फिर यहां से आउटपुट uh, जाता है टू मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आल्सो स्टफ आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो फॉर एग्जांपल द हाइपोथैलेमस इज नोन टू कंट्रोल फॉर एग्जांपल द एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट इज नोन टू कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम एंड अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी सो ऑल्दो इट इज स्मॉल आई मीन इफ यू कैलकुलेट बाय वेट पॉइंट ओनली ऑफ द टोटल ब्रेन वेट but it is very important part of the central nervous system isse andaaza kare is jumle se it is essential for life this is not a part of your body which if not present so it is not like appendix for example appendix ho na ho aapki life pe koi fark nahi padta but hypothalamus ki jo presence hai it is essential for life it controls now comes the important bit isko suniye it controls the autonomic nervous system the endocrine system and does indi- indirectly controls the body homeostasis so two important parts are uh, autonomic nervous system yani sympathetic as well as uh, parasympathetic loop and also the endocrine system so these systems are being controlled by the hypothalamus the hypothalamus is well placed for this purpose jo main abhi start mein baat kar raha tha ki it is strategically placed iski uh, jo location hai aapki uh, anatomical geography mein cns ki wo is तरह से है कि इट इज अराउंड द लिम्बिक सिस्टम और बहुत सारे ब्रेन स्टेम इधर उधर के बिल्कुल नजदीक है ये सो इट हैज वेरी गुड कनेक्शन विद ऑल दो पार्ट सो वहां से इनपुट्स आते हैं और ये उनको प्रोसेस करता है सो इट इज वेल प्लेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग Uh, your body lying in the center of the limbic system it is the site of numerous converging and diverging yani converging ka matlab ye hai ki ye agar hypothalamus hai so is hypothalamus mein bahut sare pathways is tarah aayenge afferent pathways aur is hypothalamus se bahut sare pathways nikal ke jayenge so ye jo aa rahe hain pathways these are called either the afferent pathways or they are also called the converging pathways aur jo pathways yun ja rahe hain these are called the diverging pathways or the efferent pathways theek hai It is the site of numerous converging and diverging neural pathways, and through its adequate blood supply, it is able to. Ye suni hai zara. I like this word so much. It is able to sample the blood chemistry. A very important statement. देखें हाइपोथैलेमस जो है इसकी ब्लड सप्लाई काफी प्रोफ्यूज है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो काफी सारा ब्लड इसमें से एक्चुअली गुजरता है तो ब्लड स्कैन होता है सो इट इज एबल टू स्कैन द ब्लड इट इज एबल टू सैम्पल द ब्लड और चूंकि ब्लड स्कैन होकर गुजरता है सो हाइपोथैलेमस इज एबल टू ट्रेस द केमिस्ट्री ऑफ द ब्लड के मुख्तलिफ हारमोन्स का लेवल क्या है मुख्तलिफ कंपाउंड का लेवल क्या है उस हिसाब से इसमें से फिर चीजें रिलीज होती हैं द हाइपोथैलेमस मेक अप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग रिस्पॉन्स फॉलोइंग द इंटीग्रेशन ऑफ Of its nervous and chemical input, so that's again a very important point. That the hypothalamus is, it is placed so well that its blood supply is very good. That it is able to scan the blood and then modulate uh, the body homeostasis. One by controlling the autonomic nervous system, and two by controlling the endocrine system. Okay, now let's talk about uh, in further detail about hypothalamus. It's part of the diencephalon. So, पहली तो बात ये है हमने जब brain के different parts में आपको पढ़ा रहा था तो diencephalon हमने word पढ़ा था. So, hypothalamus is part of diencephalon that extends from the region of optic chiasma to the caudal border of the mammillary bodies. So, ये इसकी boundaries हैं. So, if you look at the side view, this is the area of optic chiasm. So, that's the optic chiasm. अब ये optic chiasm है. And uh, अगर आप पीछे की तरफ चलें, then you have to go up till the area of the mammillary body. These are the mammillary bodies. So, this is where you actually see the hypothalamus area. Okay? And here you know that this is the thalamus. ये thalamus है. और थैलेमस के नीचे मौजूद है तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है हाइपोथैलेमस ओके सो इज दैट क्लियर ऑल दिस एरिया दिस इज हाइपोथैलेमस ओके हाइपोथैलेमस इज इसकी जो बाउंड्रीज आपने याद रखनी है 
इन फ्रंट ऑप्टिक के आजम एट द बैक मेमोरी बॉडीज अगर आप इसको फ्रॉम द इंफीरियर व्यू देखें सो दिस इज समथिंग कि आपने ब्रेन को उल्टा पलट दिया और नीचे से देख रहे हैं सो इफ यू हैव अ लुक हेयर नाउ दिस इज द ऑप्टिक के आजम एंड दीज आर द मेमोरी बॉडीज सो एरिया इन बिटवीन द ऑप्टिक के आजम एंड द मेमोरी बॉडी इज द हाइपोथैलेमस सो हाइपोथैलेमस की लोकेशन समझ में आ गई थैलेमस के नीचे सामने फ्रंट पे एंटीरियरली बाउंड बाय द ऑप्टिक एजम एंड पोस्टरियरली बाय द कॉर्डल बॉर्डर ऑफ द मेमोरी बॉडी कॉर्डल बॉर्डर का मतलब ये पोस्टीरियर बॉर्डर या नीचे वाला बॉर्डर सो ये इफ दीज आर द मेमोरी बॉडीज तो इनका ये बॉर्डर तो ये सारा पार्ट जो है दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दी हाइपोथैलेमस तो लोकेशन पता लग गई नाम पता लग गया क्यों हाइपोथैलेमस कहते हैं इट लाइज बिलो हाइपोथैलेमस एंड फॉर्म्स द फ्लोर and the inferior part of the lateral wall of the third ventricle. so यहां पर इसके साथ जो है ना थर्ड वेंट्रिकल है सो दिस इज ऑल मैं कह रहा हूं कि हाइपोथेलमस तो इस एरिया को अगर मैं हटा दू तो अंदर जो कैविटी नजर आएगी वो एक्चुअली थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है सो इट इज इन द लेटर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंटीरियर टू द हाइपोथेलमस इज इन एरिया दैट फॉर फंक्शनल रीजन इज ऑफन इंक्लूडेड इन हाइपोथेलमस बिकॉज इट एक्सटेंड्स फॉरवर्ड फ्रॉम द ऑप्टिक के आजमा टू द लेमिना टर्मिनालिस एंड द एंटीरियर कमिश्योर इट इज नॉन इज द प्री ऑप्टिक एरिया सिंपल वर्ड्स में बात यह है कि प्री ऑप्टिक एरिया जो है इट इज प्रेजेंट um anteriorly to the hypothalamus and since it is present in relation to the optic area optic area se ye pehle aata hai so therefore we call this area as pre optic area so the pre optic area is just before the optic chiasm this area somewhere is the pre optic area but usko bhi as part of hypothalamus consider isliye karte hain because that area uh, functionally is related to hypothalamus abhi thodi der mein hum usko padhenge bhi ke why this is actually included now cordially the hypothalamus Hypothalamus merges into the tegmentum of the midbrain. The lateral boundary of the hypothalamus is formed by the internal capsule. So, if you look here, there, uh, you know, this is the hypothalamus. Literally, there will be internal capsule. जो हमने पहले किसी और वीडियो में पढ़ रखा है. Cordially, ये जो hypothalamus है, ultimately midbrain के साथ ये uh, patch up हो जाएगा. ये जो boundaries है ना, ये brain में इस तरह से नहीं होता. Uh, जैसे heart की anatomy, for example. फॉर श्योर sure, आपको नजर आते हैं अगर आप इसकी एनाटमी को डायसेक्ट करें तो आपको पता है कि ये राइट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट एट्रियम है ये वैल्व्स हैं क्लियर कट एनाटमी है ना लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है ब्रेन में द एरियाज ओवरलैप इट इज नॉट डिमार्केटेड वेल बट यू काइंड ऑफ फॉर द सेक ऑफ इजीनेस टू स्टडी यू डिवाइड दम इन टू डिफरेंट एरियाज वेन ऑब्जर्व फ्रॉम बिलो दी हाइपोथेलमस इज सीन टू बी रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑप्टिक के आजमा ट्यूबर साइनेरियम एंड इनफनजिबुलम एंड मेमोरी बॉडीज का मतलब यह है कि अगर इन्फीरियर सर्फिस से आप देख रहे हैं हाइपोथैलमिक एरिया को तो क्या क्या स्ट्रक्चर उसके रिलेशन में आपको देखते हैं ऑब्वियसली ऑप्टिक याजमा देन इनफंडिबुलम ट्यूबर साइनेरियम दिस इज ट्यूबर साइनेरियम इनफंडिबुलम एंड मेमोरी बॉडीज दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर विजिबल फ्रॉम बिलो द स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन विल बी सीन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स टू कंट्रोल बॉडी होम्योस्टिस अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि हाउ इंपॉर्टेंट हाइपोथैलमस इज और किस तरह ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ इंटरवीन करता है सो इट बेसिकली प्ले अ वाइटल रोल ऑल्सो इन कंट्रोलिंग द इमोशनल बिहेवियर बिकॉज आई टोल यू इट इज राइट इन द सेंटर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एंड यू नो वन ऑफ द जॉब्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज टू कंट्रोल द इमोशनल बिहेवियर सो इट इज प्रिटी ऑब्वियस दैट हाइपोथैलमस इज ऑल्सो डूइंग द सेम जॉब अब आपको पता है कि पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स है उसमें ये टर्म हमने बार बार डिस्कस किया है न्यूक्लिया इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर सपोज ये कोई भी आपका पार्ट ऑफ से फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रेन और ब्रेन का ये एक पार्ट है जिसमें न्यूरॉन्स हैं अच्छा न्यूरॉन जाहिर है देर विल बी सेल बॉडी ऑफ द न्यूरोन एंड देन देर विल बी अलॉन्ग एक्जोन ऐसे ही होता है ना न्यूरोन का स्ट्रक्चर यही है देर इज अ सेल बॉडी एंड देन एन एक्जोन ऑपिडेंट्राइट्स वगैरह होते हैं बट ये दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं तो अगर बहुत यू नो सिमिलर फंक्शन रखने वाले न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज एक जगह जमा हो जाए और फिर ये ऑब्वियसली इनके न्यूरॉन्स में से ये एग्जॉन्स भी निकलेंगे सो ये जो सेल बॉडी का एग्रीगेशन है वेयर देर आर अ लॉट ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट एंड एग्रीगेटेड टूगेदर सो दिस एग्रीगेशन इज नोन एज ए न्यूक्लियर या न्यूक्लियस सो ये कॉन्सेप्ट अब आपको पता है आप मेरे साथ न्यूरोनाटमी काफी अरसे से कर रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह ये जो हाइपोथैलेमस है दिस पर्टिकुलर एरिया यहां पर भी देखा यह गया है कि डिफरेंट इम्यूनो हिस्ट्रोकेमिस्ट्री करके और इम्यूनो फ्लोरस एंड सिस्टेनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रूटीन माइक्रोस्कोपी ये सब चीजें करके ये पता लगा कि देर आर एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज और वो जो एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज हैं उनको हम यहां भी न्यूक्लियाए का नाम देते हैं और वो न्यूक्लियाए एक तो ये बात मैं आपको बता दूं कि दीज आर वेरी ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जब आप ब्रेन को डायसेक्ट करोगे तो एक लाल कलर का गोल आपको यहां मिलेगा आप कहोगे ओ दिस 
is 100% ventro medial new aisa nahi hai these are these are vague boundaries aise clear cut boundaries nahi hoti but anyways for the purpose of description inko is tarah divide kiya jata hai theek hai so microscopically the hypothalamus is composed of small nerve cells that are arranged in groups called nuclei many of which are not clearly segregated to form from one another ye the sunen ye baat important hai they are not clearly segregated from each other which means they are very much overlapping which means their their boundaries are not very sharp and clear cut for functional reasons the pre optic area is included as part of the hypothalamus jo main aapse abhi thodi der pehle baat kar raha tha ki jo pre optic area hai which is uh, uh, in relation to the optic chiasm basically wo hypothalamus ka part mana jata hai for purpose of description the nuclei are divided by an imaginary parasagittal plane into medial and lateral zones ab ye yaad rahe ki this is just for the purpose of description and the line dividing them is imaginary so if you or wo line kin cheezon ki hai lying within the plane are the columns of the fornix and mammalothalamic tract to ab agar main ye diagram aapko yahan dikhau so this is the mammalothalamic tract and this is the fornix to iski basis pe medial aur lateral zones ko divide kiya hai medial will be obviously towards the medial side of the brain and lateral will be towards the lateral side of the brain this is how it is uh, labeled like is section mein dekhe to zyada clear baat pata chalti hai so this is the midline for example iske nazdeek ye jitne nuclei honge these are the medial nuclei aur jo lateral honge these are the lateral so obviously is uh, section mein medial aur lateral ka concept zyada clear pata chalta hai rather than is particular section ko देख के मीडियल और लिटरल नहीं बल्कि एंटीरियर और पोस्टीरियर का कॉन्सेप्ट ज्यादा बिकॉज दैट्स अ साइड व्यू and that's a view through uh, a different section jisme aapko brain ka section karke midline nazar aa rahi hai aur midline ke dono taraf medial aur medial ke dono taraf lateral components honge but ye lines imaginary hain inki koi sharp clear cut divisions nahi hain okay but anyways for the examination purpose you have to remember it like this ye bahut puchte hain ki what are the different nuclei present in uh, hypothalamus so you have to tell them accordingly ki there is a medial zone of nuclei there is a लेटरल जोन ऑफ न्यूक्लिया ठीक है मिडिल जोन में क्या क्या चीजें हैं कौन कौन सी न्यूक्लिया हैं देर आर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस अब यहां नाम पढ़ते जाए एंड ट्राई टू लोकेट दम इन द डायग्राम यू सी द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस दिस इज राइट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथलमस देन देर इज एन एंटीरियर न्यूक्लियस सुपरा केजमेरिक न्यूक्लियस पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस देखिए सारे यहां मौजूद हैं सुपरा के एजमेरिक न्यूक्लियस पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सो try to read them from here and locate them on the diagram that's how you build your concepts there is a dorsal medial uh, nucleus there is a ventro medial nucleus in fundibular and posterior nucleus so again if you go back to this diagram many of them are visible either on this section or on this section you see ventro medial in fundibular so ye jitne bhi nucleus abhi humne dekhe in fundibular ventro medial all these these are all part of the uh, medial medial group of nuclei so medial group is towards the midline remember or uh, yahan अगर हम देखें सी दिस इज दुलर बिल्कुल मीडियल दिस इज देंटर मीडियल इसका तो नाम में मीडियल आता है देन देर इज डॉर्जो मीडियल इसके नाम में भी मीडियल आता है देन देर इज पैरा वेंट्रिकुलर सो दीज आर ऑल द न्यूक्लिया विच आर इन द मीडियल जोन देर फॉर कॉल द मीडियल सो सम ऑफ देम आर विजिबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन सम ऑफ देम आर मोर क्लियरली विजिबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन बट माई पॉइंट इज ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एंड यू शुड नो वेयर एक्चुअली दे आर लोकेटेड सो so, इसको रीड करते जाएं यहां से पढ़ते जाएं और डायग्राम में लोकेट करते जाएं दैट्स द ओनली वे यू कैन रिमेंबर दैम आठ न्यूक्लियस हैं जो मीडियल ग्रुप में आते हैं देन देर इज ए लेटरल ग्रुप ऑफ हाइपोथैलमिक न्यूक्लिया एंड दे इंक्लूड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस सुपरा के एजमेरिक अच्छा सुपरा के एजमेरिक जो है इसका कुछ पार्ट मीडियल ग्रुप में भी है इफ यू रिमेंबर वी जस्ट हैड दिस नेम हर्ड सुपरा के एजमेरिक न्यूक्लियस सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीडियल जोन सम पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो आई टोल्ड यू दिस इज ओवर लैपिंग दीज आर नॉट शार्प बाउंड्रीज देर फॉर इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि इनका कुछ पार्ट मीडियल जोन में कुछ लेटरल जोन में देन सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाए हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हाउ दे कंट्रोल different hormonal and functions of your body so proptic for example the lateral nucleus thermomammillary nucleus lateral tubercle nuclei so again if you go back to this diagram mammalothalamic tract you see here then the mammillary bodies and the posterior nucleus so lateral group of nuclei and medial group of nuclei remember the names okay uh, art medial group 
में है न्यूक्लिया और छह सिक्स न्यूक्लिया है लेटरल ग्रुप में ना सम ऑफ द न्यूक्लिया सच एज द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड दुप्रा के एजमेरिक न्यूक्लियस एंड द मेमलियर न्यूक्लिया द ओवरलेप बोथ द जोन यानी इनका कुछ पार्ट मीडियल जोन में कुछ लेटरल जोन में इट शुड बी एम्फेसाइज दैट मोस्ट ऑफ द हाइपोथेलमिक न्यूक्लिया है ill defined boundaries with the use of modern technology including histochemical immunochemical and terograde and retrograde tracer studies groups of neurons and their connections are being more precisely identified but at the moment they are very overlapping yani aap ye clear cut nahi bata sakte ki ye wala jo nucleus hai particularly bas itni boundary hai supraoptic nucleus ki aur uske baad ek sharp boundary hai dusre nucleus ki supra kya aisa nahi hai they are all kind of mixed thing aur ye humne apni ease ke liye ye groups banaye hue hain theek hai unfortunately is the new nucleus groups are discovered and given names the reader has difficulty coming to terms with the old and the new nomenclature only the major groups with well established names and their connections are described on this account so is chapter mein ye bata rahe hain ki jitne bhi humne डिटेल्स दी हैं दीज आर ओनली फॉर द फेमस ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया एंड देयर कनेक्शंस अदरवाइज तो इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है और हर दूसरे दिन कोई नई चीज आ रही होती है कि ये वाले सेल भी हैं ब्रेन में हाइपोथेलम से ये वाले पर्टिकुलर सेल भी हैं ये एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं बट अनलेस दैट इज पार्ट ऑफ दी यू नो बिग लिटरेचर और टेक्स्ट बुक्स में नहीं है तब तक दे आर पार्ट ऑफ दी जर्नल स्टडीज एक या दो स्टडीज जब होती हैं सो दिस इज हाउ मेडिसिन गोज एक्चुअली इफ समबडी यू नो पब्लिश ओरिजिनल आर्टिकल तो वो एक पर्टिकुलर रिसर्च है जब बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करते हैं देन पीपल स्टार्ट डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स एंड देन मेटा एनालिसिस मेटा एनालिसिस से जो लेवल ऑफ एविडेंस जनरेट होता है दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ यू नो एविडेंस जिसका मतलब ये होता है कि मेटा एनालिसिस इज बैक्ड अप बाय अ लॉट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अ लॉट ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल्स सो एक ओरिजिनल आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होती टेक्स्ट बुक में बट जब वो मेटा एनालिसिस पब्लिश हो जाते हैं तब वो बुक में आना शुरू होती है और जब बुक में आना शुरू होती है तब हम उसको कहते हैं कि स्टैब्लिश इन्फॉर्मेशन है ठीक है तो न्यूक्लियर समझ में आ गए अब अगला जो मुझे टॉपिक डिस्कस करना है वो है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इफ दिस इज दी हाइपोथेलमस सो देर आर मेनी पाथवेज विच आर कमिंग टुवर्ड्स दी हाइपोथेलमस एंड देन देर आर मेनी पाथवेज विच आर गोइंग आउट फ्रॉम द हाइपोथेलमस बिकॉज इट इज इन द सेंटर सो देर आर आ फ्रंट पाथवेज एंड देन देर आर ई फ्रेंट इन हम कहते हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन द हाइपोथेलमस रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी सुने कितना इंपॉर्टेंट है रेस्ट ऑफ द बॉडी पूरी बॉडी का इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हाइपोथेलमस से गुजरता है थ्रू नर्वस कनेक्शन इट हैज नर्वस कनेक्शन नंबर टू इट हैज द ब्लड स्ट्रीम क्योंकि ये स्कैन कर सकता है ब्लड को तो जब ब्लड इसमें से गुजरता है इट कैन इट कैन टॉक अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द ब्लड इट कैन सेंस द केमिस्ट्री ऑफ द ब्लड एंड वन मोर थिंग इट सेंस इज इज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लोर तो तीन इनपुट के एरियाज हैं हाइपोथेलमस में हाइपोथेलमस कैन सेंस द न्यूरोनल पाथवे जिसको हम आफरेंट फाइबर्स कहते हैं इट कैन सेंस द ब्लड इट कैन ऑल्सो सेंस द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लोर The neurons of the hypothalamic nuclei respond and exert their control via the same route. Yani uh, ye to afferent inputs ho gaye nervous connection information jo bahar nikalti hai control karne ke liye wo bhi inhi teenon raston se hai so either via the neuronal circuits uh, either via the blood it will release some chemicals in the blood it may also release some chemicals in the central uh, cerebrospinal fluid so the hypothalamus is receiving information from three broader domains and it is also sending out outputs into three broader domains that is into the neuronal circuit into the blood stream as well as into the csf theek hai ab afferent kuch connections padhte hain hypothalamus ki information kahan kahan se aa rahi hai the hypothalamus which lies in the center of the limbic system receives many afferent fibers from viscera the olfactory mucous membrane the cerebral cortex the limbic system you see viscera tak se isme information aa rahi hai then olfaction then the cerebral cortex to kuch yahan pe naam inhone diye hue hain afferent pathways ke uh, sumeric and visceral afferent general sumeric sensation and gustatory and visceral sensation are uh, you know coming to the hypothalamus through collateral branches of the lemniscal afferent fibers you remember the limnus sky which ascend in the central nervous system they go to the hypothalamus as well okay also the uh, tractus solitarius through reticular formation so the point is ki hypothalamus is receiving somatic input visceral input via the uh, limnuscal pathway as, and as well as via the tractus solitarius then there are visual afferents uh, that leave the optic chiasma and pass to the suprachiasmatic nucleus you see suprachiasmatic nucleus uh, medial zone mein bhi tha lateral zone mein bhi tha and it was in very close relation to the optic chiasma so if you studied this diagram very well uh, 
uh, we try to identify this is the suprachiasmatic nucleus that is the optic chiasma they are in close relation so some of the neuronal fibers leave from here go to the uh, suprachiasmatic nucleus and pass on to the information there then there are olfaction travel through the medial uh, forebrain bundle auditory afferents cortico hypothalamic fibers now student cortico hypothalamic they are coming from the cortex they arise from the frontal lobe of the cerebral cortex and pass directly to the hypothalamus then there is hippocampo hypothalamic hippocampus se aa rahe hain hypothalamus mein ja rahe hain they pass from the hippocampus through the fornix uh, to the mammillary body many neurophysiologists regard the hypothalamus as the main output pathway for the limbic system so this is not something which can be ignored this is huge input uh you look at this diagram for example let me try to find where is the uh, this one particularly so here we have this is the hypothalamus so jitne bhi arrows iski taraf aa rahe hain these are all the fibers so tegmental fibers from the midbrain for example olfactory fibers from the olfactory center cortico hypothalamic frontal cortex se fibers aa rahe hain to the hypothalamus see these are all very important uh, via the fornix these fibers hippocampo hypothalamic fibers they are also coming in there then from the thalamus the fibers are coming so from different parts of the body as well as you know you see the lemniscal pathway from the viscera in the somatic afferent ye aa raha hai pura viscera se information so kitne sare area se there is afferent coming into the hypo so if you have to draw a diagram for afferent fibers to the hypothalamus this is the diagram to remember and draw ye sare pathways aapko yahan dikh rahe hain hippocampus se cortex se auditory olfaction visual visceral for example this is the visceral these are from the midbrain uh, that is from the cortex uh, these fibers are coming from thalamus these are from hippocampus so very important region sari uh, information aa rahi hai you see tegmental fibers from the midbrain thalamus se fibers aa rahe hain amygdala hypothalamic from the amygdala they pass from the amygdaloid complex of the to the hypothalamus through the striae terminalis so big inputs from almost all parts of your body अच्छा अब इतना सारा इनपुट आ रहा है तो जाहिर है ये किसी ना किसी तरह उसको प्रोसेस कर रहा होगा और इनपुट ऐसे बेविजा तो नहीं आता ना यानी ऐसा तो नहीं है खाम खाम में सारी बॉडी से इसमें इनपुट आ रहा है आ रहा है आ रहा है और ये कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा ऐसा तो नहीं होगा सो ऑब्वियसली देर इज अ लॉर ऑफ इनपुट देर हैज टू बी अ लॉर ऑफ आउटपुट एज वेल एंड दिस इज ट्रू इन केस ऑफ हाइपोथैलम सो देर आर ई फ्रेंट नर्वस कनेक्शन विच इज वॉट वी कॉल द आउटपुट ऑफ द हाइपोथैलम सो द ई फ्रेंट कनेक्शन ऑफ द हाइपोथैलम आर ऑल्सो न्यूमेरस एंड कॉम्प्लेक्स एंड ओनली द मेन बाथ वेज आर डिस्क्राइब यही बात इन्होंने आफरेंट में भी कहीं लिखी थी दिस इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स हेयर ओके एंड मेन पाथ वेज आर ओनली लिस्टेड हेयर Now, uh, कौन कौन से इफरेंट फाइबर्स हैं नंबर वन देर आर डिसेंडिंग फाइबर्स टू द ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज द वे इट कंट्रोल्स द सिंपथेरिक पैरासिंपथेरिक सिस्टम सो दीज फाइबर्स इन्फ्लुएंस द पेरिफुलर न्यूरोन्स ऑफ द एथोनॉमिक नर्वस सिस्टम दे डिसेंड थ्रू अ सीरीज ऑफ न्यूरोन्स इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन द हाइपोथेलमस इज कनेक्टेड टू द पैरासिंपथेरिक न्यूक्लियर of oculomotor facial glossopharyngeal vagus nerves in the brain stem so it is connected with these parasympathetic nuclei therefore it is controlling the parasympathetic nervous system in a similar manner the reticulospinal fibers connect the hypothalamus with the sympathetic cells of origin in the lateral gray horns of the first thoracic segment to the second thoracolumbar outflow the spinal system so it is basically controlling the um, Uh, pns which is the parasympathetic nervous system as well as the sympathetic nervous system so it is controlling both uh, and therefore chapter ke start mein maine ye baat aapse ki thi if you go back to the first page i told you that it controls the autonomic nervous system and now you know how does it control the autonomic nervous system okay so this is one output the other output that i have to discuss with you is the mammillothalamic tract which arises in the mammillary body and terminates in the anterior nucleus of the thalamus here the pathway is relayed to the cingulate gyrus so uh, let me tell you where is the diagram this is the output diagram so in this diagram you see this is the hypothalamus area and from the mammillary body it is going information is going to the thalamus information is going down in the descending fibers to the brain stem as well as the spinal cord to control the autonomic nervous system fibers also go 
to the midbrain mammillotegmental tract fibers also go to the hypophyseal tract very important because from there jo pituitary gland hai wo pura control hota hai by the hypothalamus so it is not only receiving inputs it is also giving out inputs okay so mammillotegmental to the midbrain it also gives multiple pathways to the limbic system so uh, very important discussion that we are at the moment undertaking you must remember the inputs and the outputs of thalamus acha ab ek designated area hai ye ek specialized डिस्कशन का टॉपिक है कि व्हाट आर ऑल दो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन मैंने आपको बताया देखें ये आपको भूलनी नहीं है बात कि हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इफरेंट एंड आफरेंट फाइबर्स टू द थैलेमस टू द ऑप्टिक केआजम टू द ऑलफैक्टरी लोब टू द कॉर्टेक्स टू द ब्रेन स्टेम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द थैलेमस एंड व्हाट नॉट इतने सारे लेकिन एक चीज को स्पेशल अहमियत हासिल है एक खास वैल्यू है इस चीज की और वो है हाइपोफिसिस सेरिब्राय बिकॉज हाइपोफिसिस सेरिब्राय इसका दूसरा नाम क्या है व्हाट इज द अदर नेम फॉर हाइपोफिसिस सेरिब्राय इज आल्सो नोन एज द पिचुट्री ग्लैंड पिचुट्री ग्लैंड को हम एक जमाने तक कहते रहे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज इट सीक्रीट्स ऑल दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स विच कंट्रोल द जॉब ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर एग्जाम्पल थाइरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन रिलीज फ्रॉम द पिचुट्री कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ थारॉइड हार्मोन इसी तरह इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ये सारे हार्मोन वो हार्मोन हैं जो पिचुट्री से बनते हैं निकलते हैं और दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं सच एज थाइरॉइड सच एज दोवरी सच एज दस्टिकल्स लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये जो पिचुट्री है जिसको हम मास्टर ग्लैंड समझ रहे थे इतने अरसे से एक्चुअली इस पिचुट्री को भी कोई कंट्रोल कर रहा है और पिचुट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है पिचुट्री को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस सो अब आप तय करेंगे मास्टर ग्लैंड कौन हुआ हाइपोथैलेमस या पिचुट्री पिचुट्री नजर तो आ रहा है कि इट्स कंट्रोलिंग एवरीथिंग एल्स बट खुद पिचुट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस इसीलिए हाइपोथैलेमस का कनेक्शन विद द पिचुट्री हैज अ वेरी स्पेशल एंड डेजिग्नेटेड वैल्यू इसीलिए इसको अलग से पढ़ाते हैं कि हाउ इज हाइपोथैलेमस कनेक्टेड टू दी एंटीरियर एंड द पोस्टर पिचू ये कनेक्शन किस तरह से पिचुट्री ग्लैंड के साथ हाइपोथैलेमस के कनेक्शन आइए स्टडी करते हैं हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द हाइपोफिस यानी पिचुट्री ग्लैंड बाई टू पाथवे सो दो कनेक्शन हैं इस हाइपोथैलेमस के और पिचुट्री ग्लैंड के दो तरह से दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर वन इज द नर्वस कनेक्शन द नर्वस कनेक्शन का मतलब ये है वाई आर द नर्व फाइबर दैट ट्रेवल फ्रॉम From the hypothalamus और उसके दो पर्टिकुलर न्यूक्लियस हैं एक सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस और दूसरा पैरा वेंट्रिकुलर आपको मैंने बहुत सारे न्यूक्लिया ऊपर पढ़ाए थे मीडियल जोन में लेटरल जोन में आप जरा मुझे बताएं कि वेयर वॉज द सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस मीडियल जोन में लेटरल जोन में या दोनों में एंड वेयर वॉज द पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस के जो फाइबर्स हैं वो आते हैं पिच्यूट्री ग्लैंड तक सो एक तो ये कनेक्शन है बाय द नर्व फाइबर ऑफ दीज टू न्यूक्लिया और दीज ट्रेवल दे अराइज इन दी हाइपोथैलेमस एंड देन गो इन टू दी पिचुट्री ठीक है और पिचुट्री में किधर पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिचुट्री सो दिस इज द कनेक्शन पिचुट्री आपको पता है ना देर टू लोब देर इज एन एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब सो द पोस्टीरियर लोब के साथ जो कनेक्शन है दैर इज द नर्व फाइबर कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन है बाई द लॉन्ग एंड शॉर्ट पोर्टल ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट दी साइनसॉइड ऑफ द मीडियम एमिनेंस एंड द इन्फांडिबुलम विद द कैपलरी प्लेक्सिस इन द एंटीरियर लोब अभी ये थोड़ी देर में समझाता हूं आपको कि वॉट इज द यू नो वेनस या कैपलरी या पोर्टल कनेक्शन सो वन इज न्यूरल कनेक्शन या नर्वस कनेक्शन द अदर वन इज दी पोर्टल ब्लड सप्लाई कनेक्शन अभी जो पोर्टल ब्लड सप्लाई कनेक्शन है उसका सिलसिला सिंपल ये है अभी डायग्राम पे भी समझाऊंगा कि वट एवर इज रिलीज इन दी हाइपोथैलमस एंटर्स इन टू द पोर्टल सर्कुलेशन एंड देन एंटर्स टू दी एंटीरियर लोब ऑफ द पिचुट्री सो आप देख रहे हैं यहां पर हाइपोफिस सेरिब्रा यानी कि पिचुट्री ग्लैंड हाइपोथैलमस के साथ दो कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है वन विद द एंटीरियर लोब ऑफ द पिचुट्री द अदर विद द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिचुट्री सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम हेयर दिस इज द हाइपोथैलमिक एरिया एंड ये दोनों कनेक्शन यहां पर बड़े अच्छे तरीके से बताएं दिस इज कनेक्शन नंबर वन दिस इज कनेक्शन नंबर टू सो लेट्स हैव अ लोक दिस इज पिचुट्री ग्लैंड ये पिचुट्री का एंटीरियर लोब है ये पोस्टीरियर लोब है पोस्टीरियर लोब नर्वस फाइबर्स के साथ न्यूरोनल फाइबर्स के साथ कनेक्टेड है और ऊपर कौन से न्यूक्लिया हैं दो न्यूक्लिया है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरा वेंट्रिकुलर ये दोनों सुपरा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर दीज आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलमस और इनकी ये फाइबर्स निकल के एग्जॉन्स निकल के एंटर हो रहे हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिचुट्री में तो वट synthesized in the supraoptic nucleus and paraventricular nucleus it travels down into the axon and ultimately reaches the posterior lobe jabki aap zara ye portal connection dekhen portal connection ki story ye hai 
के पोर्टल कनेक्शन हाइपोथैलमस से जो चीजें रिलीज होंगी उनको एब्जॉर्ब करेगा सो देर इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आर्टरी से ये कैपलरी बन गई अच्छा कैपलरी से फिर पोर्टल वेन बनी और दोबारा साइनसोइड यानी दोबारा कैपलरी सो एक कैपलरी नेटवर्क इधर है एक कैपलरी नेटवर्क इधर है ये इधर उधर का मतलब एक कैपलरी नेटवर्क है अराउंड दी हाइपो हाइपोथैलमस और एक कैपलरी नेटवर्क है अराउंड दी पिचुट्री ग्लैंड कौन सा लोब एंटीरियर लोब ऑफ द पिचुट्री सो वट एवर इज रिलीज फ्रॉम दी हाइपोथैलमस एंटर इन टू द फर्स्ट कैपलरी नेटवर्क गोज डाउन और यहां जो कैपलरी नेटवर्क है इससे ये बाहर निकल के अब एंटर हो जाता है इन टू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिचुट्री सो थिंग्स produced here will travel down into the blood supply and exit into the anterior lobe of the pituitary so yahan pe chemicals are transferred from the hypothalamus to the posterior lobe of the pituitary by neurons and here the things are transferred from the hypothalamus to the anterior lobe of the pituitary by blood पोर्टल सिस्टम ठीक है तो ये दो कनेक्शन हैं आपको याद रखने के एंटीरियर कनेक्शन क्या है पोस्टियर कनेक्शन क्या है अब इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं द फर्स्ट वन व्हिच इज द न्यूरोनल कनेक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज हाइपोथैलमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट hypothalamo because it is arising from the hypothalamus hypophysial because it is going to the hypophysis which is the pituitary now the hormones vasopressin and oxytocin are synthesized in the nerve cells of supraoptic and paraventricular nuclei the hormones are passed along the axons together with the carrier proteins known as the neurophysins and release into the axon terminals here the hormones are absorbed into the blood stream and the fenestrated capillaries of the posterior lobe of the pituitary yani vasopressin and oxytocin which are produced in these nuclei these two nuclei they travel down and released here in the posterior lobe of the pituitary theek okay? hai the hormone vasopressin is which is also called antidiuretic hormone is produced mainly in the nerve cells of the supraoptic so vasopressin in the supraoptic and oxytocin in the paraventricular so that's something okay we know this now the other hormone uh, oxytocin which is produced in the paraventricular nucleus is important for uh, contraction of the uterus during delivery also during uh, lactation the myoepithelial cells of the breast are contracted so the milk can be ejected from the breast so that's the job of the oxytocin the supra optic nucleus which produces vasopressin act as an osmoreceptor aur iska direct taluk hai aapki body ki osmolarity ke sath so anti diuretic hormone ka kaam hai diuresis ko stop karna and uh, this we have discussed in very much detail in physiology lecture so you can watch my renal physiology videos from gaten to understand what is the job of adh okay but here my job to uh, explain the connections of hypothalamus with the pituitary basically encompasses the discussion ki kitne tracks hain ji do tracks hain ek neural connection hai which is hypothalamo hypophysial tract aur dusra connection hai portal connection aur wo hai hypophysial portal system aur ye maine in a nutshell aapko yahan samjha diya hai ki what is the composition of uh, the portal system at the hypophysis cerebral level so basically a branch from the internal carotid comes divides into capillaries then a portal vein divides again into capillaries and then the vein so whatever is synthesized here in the hypothalamus enters into the first capillary network and then exits to the uh, anterior lobe of the pituitary by the second capillary network this is how it works ab aapko ye pata hona chahiye kya kya cheeze nikalti hain you will be surprised kitni important cheeze jo is portal system ke zariye hypothalamus se aati hain anterior lobe of pituitary mein it's going to be an extremely important discussion now ab zahir hai bar bar main is cheez ka zikr kar raha hu ki things which are synthesized in the hypothalamus na तो अब यहां जाहिर कहीं ना कहीं वो चीज जो सिंथेसाइज हो रही है तो कुछ सेल्स ऐसे होंगे विच विल बी सेंथेसाइजिंग दोज थिंग्स एक तो वो थिंग्स भी मैं बताऊंगा कि वो हैं क्या बट द सेल्स विच सेंथेसाइज दोज थिंग्स आर कॉल्ड द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स एंड दे आर सिचुएटेड इन द हाइपोथैलमस का मीडियल जोन के जो न्यूक्लिया हैं and they are responsible for production of either releasing hormones or release inhibitory hormones dekho abhi thodi der mein main aapko ye baat uh, disclose karunga ki wo kaun si cheeze hain jo hypothalamus mein banti hain aur pituitary ke function ko control karti hain to ye sara discussion cover ho jayega if we look at this table first i want you to have a look at this particular column ye sare wo hormones hain jo release ho rahe hain from the anterior pituitary naam sune aap sab ne sune hue hain aur inke functions bhi aapko pata hai aapne growth hormone का नाम सुना है इसका काम है टू स्टिमुलेट द लीनियर ग्रोथ ऑफ दी एपिफिजियल कार्टिलेज तो आपकी हाइट में आपकी लेंथ में इजाफा होता है आपने ग्रोथ हार्मोन दैट इज समथिंग दैट इज मिक्स विद दिस वन 
एंड एक्चुअली इज द रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द पिच्यूट्री इट विल स्टूमुलेट ग्रोथ और कम प्रोड्यूस होगा तो इट विल डिसलरेट द ग्रोथ ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन का नाम आपने सुना है इंपॉर्टेंट फॉर लेक्टोजेनेसिस आपने एड्रीनोकॉटिकोट्रॉप ए सी टी एच का नाम सुना है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूमुलेशन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड थारोइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन फॉर थारोइड स्टूमुलेशन ल्यूटिलाइजिंग एन एफ एस एच रिप्रोडक्टिव हार्मोन सो ये सारे जितने हार्मोन यहाँ मैं बता रहा हूँ दीज आर ऑल रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिचुटरी लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यू हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉलम ये कॉलम है ऑफ दो थिंग्स विच आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथेलमस एंड दे कंट्रोल द रिलीज ऑफ द एंट्री पिचुटरी हार्मोन और नाम सुने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वाओ ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कराने वाला हार्मोन और वो निकल रहा है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हम एंट्री पिछुटरी को मास्टर ग्लैंड कहते थे बट दिस हाइपोथैलमस इज मास्टर ऑफ द मास्टर यानी ये ऊपर बैठा हुआ है हाइपोथैलमस ये नीचे मौजूद है पिछुटरी पिछुटरी में से निकलना है ग्रोथ हार्मोन और इसने जाके आपकी बॉडी की करवानी है ग्रोथ दैट्स द नॉर्मल साइकिल लेकिन ये पिछुटरी को ऑर्डर कौन करेगा कि बाबा ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएं पिछुटरी से एक और हार्मोन निकलेगा विच इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो असल बॉस तो ये हुआ ना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलमस से निकल रहा है हाइपोथैलमस से निकल रहा है और पिछुटरी को एक्टिवेट कर रहा है कि भाई तुम ये रिलीज करो अच्छा इसी तरह अगर हाइपोथैलमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के बजाय निकलना शुरू हो जाए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा ऐसे ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के पिचुटरी प्रोलैक्टिन को रिलीज करो ये कौन बोलेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलेगा हाइपोथैलेमस सो हाइपोथैलेमस इज द रियल बॉस तो जो बार-बार मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जो चीजें हाइपोथैलेमस में बनती हैं वो पोर्टल सिस्टम के जरिए एंटीरियर पिच्यूटरी में आके रिलीज होती हैं तो अब इसको जरा ऐसे सोचें इस पूरे साइकिल को कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहां से निकलेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये निकल के जाएगा इस पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए और अब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहां आ गया और यहां आके एंटीरियर पिचुटरी के सेल्स को बोलेगा भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाइए प्लीज बिकॉज मैं आपसे कह रहा हूं आई एम द रिलीजिंग हार्मोन सो रिलीज द ग्रोथ हार्मोन सो आई एम द मास्टर हाइपोथैलमस इज द मेन मास्टर ऑफ योर बॉडी ओके सो दैट्स हाउ बेसिकली द टू कनेक्शंस वर्क पहला कनेक्शन है विद द पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड द सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस दे प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन एंड वैजोप्रेसिन और दूसरा कनेक्शन है बाय द पोर्टल कनेक्शन और वो एंटीर पिचुटरी के साथ है एंड दैट इज the major releasing hormones or the inhibiting hormones of the main hormones of the anterior pituitary lovely discussion i so like it but try to spend time on this and understand it okay another uh, important uh, you know this is now something that we have already covered ab yahan baat ho rahi hai ki hypothalamus ke functions kya hai ab aapko pata hai now you know ki hypothalamus kitna important hai it uh, has autonomic control because isme se jo fibers nikal rahe hain that are going to control the uh, parasympathetic nervous system also the sympathetic nervous system and therefore it controls Uh, you know the heart rate and gi motility and gastric juice ab wo sare function jo parasympathetic or sympathetic induced hain wo sare ke sare function automatically under the umbrella of hypothalamus aa jayenge so now you realize ke how important is hypothalamus job number 1 autonomic control then job number 2 endocrine control abhi aapko bataya na growth hormone releasing hormone release ho raha hai to एंटीरियर पिचुटरी के बेसिकली जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ये सारे हार्मोन ऑल द हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिचुटरी दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन फ्रॉम दी हाइपोथैलमस सो इट्स डैम इंपॉर्टेंट देन न्यूरो सिक्रीशन द सिक्रीशन ऑफ वैजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन कम्स अंडर दिस हेडिंग बिकॉज दे आर बोथ सिंथिसाइज इन द न्यूरोन्स देर फॉर दिस इज कॉल्ड न्यूरो सिक्रीशन देन अनदर जॉब ऑफ हाइपोथैलमस इज टू कंट्रोल टेम्परेचर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलमस कंट्रोल्स you know the temperature or heat loss mechanisms experimental stimulation of this area causes dilatation of the skin blood vessels because ye sympathetic or parasympathetic outflows ko control karta hai therefore it is involved in there then regulation of food and water intake अब स्टिमुलेशन ऑफ द लेटरल रीजन ऑफ द हाइपोथैलमस दिस इज एक्सपेरिमेंटल यहां बात ये हो रही है कि अगर हाइपोथैलमस में एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन की जाए उसको स्टिमुलेट किया जाए लेटरल रीजन ऑफ द हाइपोथैलमस को तो हंगर की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है राइट फूड इनटेक का दिल करता है दिस लेटरल रीजन समटाइम्स इज रेफर टू एज द हंगर सेंटर ऑल्सो बाय लेटरल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेंटर रिजल्ट इट एनोरेक्सिया यानी फिर भूखी नहीं लगती इससे ये सारे एविडेंस है कि ये जो सेंटर ऑफ हाइपोथैलमस है दे आर इन्वॉल्व इन भूख लगने का 
फिनोमिना आपको भूख लग रही है सेटाइटी सेंटर हंगर सेंटर ठीक एक्सपेरिमेंटल स्टमुलेशन ऑल्सो इंडिकेट्स के देर आर थर्स्ट सेंटर्स इन द हाइपोथेलमस सो हाइपोथेलमस इज नॉट ओनली कंट्रोलिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द एंडोक्राइन सिस्टम न्यूरो सिक्रीशन बाय सिक्रीटिंग ऑक्सीटोसिन एंड वैजोप्रेसिन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑल्सो कंट्रोल द हंगर एंड वाटर इनटेक Uh, emotion behavior because it is situated right in the middle of the limbic system it is believed ke hypothalamus also has an important connection with the limbic system although iske bare mein bahut details abhi pata nahi hai but it also controls our emotions so emotions and behaviors are a function of the hypothalamus limbic system and prefrontal cortex and all these are connected with each other by different fibers some authorities believe that the hypothalamus is the integrator of afferent information received from other areas of the nervous system and brings about the physical expression of emotion okay so it's in, it's it's involved in emotional control then the control of the circadian rhythms the normal biological clock of your body the hypothalamus controls many circadian rhythms including body temperature adrenocortical activity eosinophil count renal secretion ab iske liye different obviously experimental studies ki gayi hain exact pathways pata nahi hai but itna pata hai ki agar lesion ho jaye for example anterior part of the hypothalamus ka it seriously interferes with the rhythm of sleeping and waking it is all the cycle is all disturbed so prachiasmatic nucleus which receives afferent fibers from retina appears to play an important role in controlling the biological rhythms nerve impulses generated in response to variations in intensity of light are transmitted via this nucleus to influence the activity so basically jo aapke body ke circadian rhythms hain wo light pathways par chalte hain aap kisi aise mulk chale jaye jahan pe bahut thodi der ke liye roshni hai for example i was in glasgow for few years so glasgow mein देर कम्स अ टाइम इन द एयर जिसमें सनलाइट सिर्फ तीन या चार घंटे के लिए होती है समटाइम्स उससे भी कम और बाकी पूरा दिन जो है वो डार्क होता है तो बेसिकली आपकी आईज के थ्रू रेटिना के थ्रू सनलाइट ब्रेन में एंटर नहीं हो रही होती है हाइपोथैलमस में सनलाइट का इनपुट नहीं आता तो जब ये इनपुट नहीं आता तो आपका पूरा सरकारियन रिदम डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं एंड देर फॉर इन दो टाइम्स पीपल गो इन डिप्रेशन एंड स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स ओके नया With this, you should now realize that how important is your hypothalamus. These all functions you should know. Okay, so the hypothalamus gets input from nerves and hormones, and it gives output to control the autonomic system and the endocrine system. Beautiful diagram, uh, short but important. Okay. अच्छा मेन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया अभी मैंने बहुत सारे हाइपोथैलेमिक के मीडियल और लेटरल जोन के न्यूक्लिया आपको बताए यहां ये ये इंपॉर्टेंट टेबल है यार यहां इसके नाम लिखे हैं न्यूक्लिया के जो हाइपोथैलेमस में होते हैं और यहां उनसे रिलीज होने वाली चीजें हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर एग्जाम्पल सुप्रोप्टिक में से क्या निकलता है वैजोप्रेसिन पैरावेंट्रिकुलर से क्या निकलता है ऑक्जिटोसिन प्री ऑप्टिक एंट्री न्यूक्लिया इट कंट्रोल दैरासिपथेरिक सिस्टम सो रीड दिस टेबल दिस इज डैम इंपॉर्टेंट ओके एंड देन दिस इज न्यूक्लियर ओरिजिन ऑफ हाइपोफिस पिछुट्री रिलीज ये दिस इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेबल सो रिमेंबर दिस टेबल एंड दिस टेबल इन पर्टिकुलर सो दैट देन sums up our discussion on hypothalamus extremely important organ in your central nervous system huge responsibility big connections so try to remember that all okay ab aapse mulakat hogi agli video mein tab tak ke liye apna khayal rakhiye